அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ஏழு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் பதிமூன்று ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரையிலான ஏழு நாட்களுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகளில் இருந்து முக்கிய வினாவிடங்களை தமிழில் பார்ப்போம் கேள்வி எண் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதாம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி மதிப்பு எவ்வளவு அதாவது நடப்பு சென்ற நிதியாண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது நிதியாண்டில் இந்தியாவில் ஏற்றுமதி மதிப்பு இவ்வளவு தான் கேள்வி இதற்கான சரியான விடையை பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று மில்லியன் டாலர் முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று மில்லியன் டாலர் இதுதான் சரியான விடை இதை யார் அறிவிச்சுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு சுரேஷ் பிரபு சுரேஷ் பிரபு சுரேஷ் பிரபு அவர்கள் வந்து மாநிலத்துக்கு பத்தியத்துறை அமைச்சர் மத்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு தெரிவித்துள்ளார் கேள்வி எண் இரண்டு இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட நான்காவது ஸ்கார்பின் ரக நீர்மூழ்கி கப்பலின் பெயர் என்ன மொத்தம் வந்து மூன்று ஸ்கார்பின் ரக நீர்மூழ்கி கப்பல் இந்தியாவின் வந்து தற்போது நான்காவதாக ஒரு ஸ்கார்பின் ரக நீர்மூழ்கி கப்பல் இணைக்கப்பட உள்ளது தற்போது இது சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இந்த நீர்மூழ்கி கப்பலில் பெயர் என்னை தான் கேள்வி இதுக்கான சரியான பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்எஸ் வேலா அதாவது ஏ ஐஎன்எஸ் வேலா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஎன்எஸ் வேலா கப்பல் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதாவது ஆறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று வந்து நம்ம சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆறு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதாவது இது எங்கே பார்த்தீங்கன்னா மும்பை மசகான் கைதி பற்றிக்கு மும்பை மசகான் கட்டுமான தளத்தில் இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் சோதனை வந்து ஓட்டத்தை இராணுவ தளவாட உற்பத்தி துறை சார் தொடங்கி வைத்தார் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து முதல் நீர்மூழ்கி கல்வாரி கப்பல் இணைக்கப்பட்டது இது வந்து நான்காவது முதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வாரி கப்பல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் முதல் முதலாக இந்த இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதலாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் இணைக்கிறாங்க இந்த ரக கப்பல்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தேரி கரஞ்சி ஃபஸ்ட்டு வந்து கல்வாரி அது முதல் ஸ்கார்பின் ரக நீங்க கப்பல் பேர் வந்து கல்வாரி அது காந்தேரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரஞ்சி ஓகே மொத்தம் மூன்று ஸ்கார்பின் ரக மொழி நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஎன்எஸ் வேலா ஓகே இந்த ஐஎன்எஸ் வேலா வந்து இதுக்கு முன்னாடி இது வந்து இருந்து தான் அது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்றில் வந்து இந்த ஐஎன்எஸ் வேலாங்கிற கப்பல் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆகஸ்ட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணிட்டாங்க அதாவது அந்த கப்பல் படையில் இருந்து விளைக்கொள்ளப்பட்டது தற்பொழுது வந்து சோதனை இந்த ஸ்கார்பியன் அதாவது நான்காவது ஸ்கார்பியன் கப்பல்னா ஐஎன்எஸ் கீழே வந்து புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்டு இந்திய கப்பற்படை கப்பற்படையில் இணைக்கப்பட உள்ளது கேள்வி எண் மூன்று பாணி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட ஒடிசா மாநிலத்திற்கு முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியிலிருந்து அதாவது தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் நிவா நிவாரண நிதியிலிருந்து டேஷ் அளிப்பதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது பாணி புயல் பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா மாநிலத்தில் ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஸோ இந்த அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண நிதியாக நம்ம தமிழ்நாடு அரசு வந்து முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியிலிருந்து எத்தனை கோடியை வந்து அழைத்துள்ளதாக கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா பத்து கோடி ரூபாய் 
ஒத்து கூடிய ரூபாய் சரி இந்த பானி கோயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் இந்த பேரை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா வந்து இதற்கு முன்பு கேட்கப்பட்ட கேள்வி கேட்டுக்கிறது கேட்டிருக்கேன் ஸோ வந்து இந்த பானிங்கிற கோயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்கத்து நாடானா பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் தான் வந்து இந்த இந்த பெயரை வந்து வைத்தார்கள் பங்களாதேஷ் பானிப்பேர் ஓகே இப்போ அடுத்த கேள்வி டெலுயன் நான்கு இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய அறிவியும் இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய அறிவியும் உலகின் பதினாறாவது பெரிய அறிவி எது இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய அறிவி உலகின் பதினாறாவது பெரிய அறிவி இந்த அறிவி பார்த்திங்கன்னா சிவசமுத்திரம் அறிவி சிவசமுத்திரம் அறிவி இதுதான் வந்து இந்தியாவின் மிகப்பெரிய இரண்டாவது அறிவி உலகத்திலேயே பார்த்திங்கன்னா பதினாறாவது பெரிய அறிவியும் கூட இது எங்கே இருக்கு பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகம் மாநிலம் சாம்ராஜ் நகர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய அறிவு தான் அந்த சிவ அதாவது சிவனச சிவ சமுத்திரம் மற்றும் சிவ சமுத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அல்லது சரிங்களா இந்த அறிவு பார்த்திங்கன்னா மைசூர் மாவட்டம் காவிரி ஆற்றின் மீது அமைந்துள்ளது மைசூர் மாவட்டம் காவிரி ஆற்றின் மீது அமைந்துள்ளது ஓகே அடுத்த கேள்வி தற்போது வெளியிடப்பட்ட சிபிஎஸ்சி பத்தாம் வகுப்பு தெரிவில் இரண்டாம் இடம் வகித்த மண்டலம் எது தற்போது வெளியிடப்பட்ட சிபிஎஸ்சி பத்தாம் வகுப்பு தேர்வில் பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் இடம் வகித்த மண்டலம் எது தான் கேள்வி இதுக்கான சரியான உடைய பார்த்திங்கன்னா சென்னை கேள்வி எண் ஆறு பனாமா நாட்டின் புதிய அதிபராக யாரை தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர் பனாமா நாட்டின் புதிய அதிபராக யாரை மக்கள் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர் தான் கேள்வி இதுக்கான சரியான உடைய பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் பி லவுரன் டிகோ கோட்டிசோ மறுபடி வாசிக்கிற லவுரன் டிகோ கோட்டிசோ இதை சொல்ல நினைக்கிறேன் அதுக்கு கேள்வி என்ன ஏழு சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் பின்தொடரப்படும் சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் பின்தொடரப்படும் அரசியல் தலைவர்களில் இரண்டாம் இடம் வகித்தவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக தலைவர்கள் வந்து கீழ்கண்ட எந்த அரசியல் தலைவர்களை வந்து பின்தொடரப்படும் எண்ணிக்கையில் இரண்டாம் இடம் வகிப்பவர் யார் செகண்ட் பிளேஸ் யார் பார்த்தீங்கன்னா நமது பாரத பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் முதலிடத்தில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அமெரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர் பராக் ஒபாமா வந்து முதலிடத்தில் இருக்கிறார் இவர் வந்து இரண்டாக போயிருக்கார் கேள்வி எட்டு ஐநா போதை பொருள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் உறுப்பினராக ஐநா போதை பொருள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் உறுப்பினராக மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்தியர் யார் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்தியர் யார் இதெல்லாம் சரியான வரை பார்த்தீங்கன்னா ஜெகஜித் பவாடியா ஜெகஜித் பவாடியா இவர் வந்து ஏற்கனவே இருந்தார் மறுபடியும் வந்து இவருக்கு வந்து உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கார் கேள்வி எண் ஒன்பது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் முதல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிப்ரவரி வரை சீனாவுக்கு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலமாக எத்தனை கோடி மதிப்பில் வர்த்தகம் அடைபெற்றது இதுதான் கேள்வி இதுக்கான சரியான முறை பார்த்தீங்கன்னா மூன்று புள்ளி நாற்பத்தி ஒம்பது லட்சம் கோடி மூன்று புள்ளி நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சம் கோடி வந்து வர்த்தகம் நடைபெற்றது எந்த காலகட்டத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் முதல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிப்ரவரி வரை எந்த நாட்டில் இருக்கிற சீனாவில் அடுத்த கேள்வி கேள்வி எண் பத்து உலக செஞ்சிலுவை மற்றும் செம்பிரை நாள் எப்பொழுது அனுசரிக்கப்படுகிறது உலக செஞ்சிலுவை மற்றும் செம்பிரை நாள் இப்போ தெருவில் வந்து உலக செஞ்சிலுவை தினம் கூட கேட்பாங்க சம்டைம் வந்து இந்த மாதிரி கேட்கலாம் உலக செஞ்சிலுவை மற்றும் செம்பிரை நாள் எப்பொழுது அனுசரிக்கப்படுகிறதுன்னா நீங்கள் வந்து டவுட் ஏப்பட உங்களுக்கு டவுட் ஏப்பட கூடாதுக்காக நான் வந்து முழு அளவிலான கேள்வி உங்களுக்கு வந்து கேட்டுக்கிட்டேன் இதை கலசரை வரை பார்த்தீங்கன்னா மே எட்டு மே எட்டு என்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த செஞ்சிலுவை தினம் வந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது ஓகே இந்த ஏன் இந்த செஞ்சிலுவை தினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாளுக்கான தீம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லவ் ஆர் சிம்பிளி லவ் இதான் ரைட் தீம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டுக்கான உலக செஞ்சிலுவை தின நாளில் தீம் பார்த்தீங்கன்னா லவ் ஆர் சிம்பிளி லவ் ஓகே இந்த இது யார் ஆரம்பித்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சிலுவை ச சங்கத்தின் வந்து யார் ஆரம்பித்தா ஹென்ரி யுனான்ட் ஹென்ரி யுனான் தமிழில் ஹென்ரி யுனான் ஹென்ரி டியூனாட் ஹென்ரி டியூனாட் 
என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது எந்த நாள் வந்து உலக செஞ்சிலுவை நாள் வந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது கேள்விகள் பதினொன்று கீழ்கண்ட எந்த மாநிலங்களில் அதாவது பதினேழாவது மக்களவை தேர்தலின் போது அதிக அளவில் தங்கம் மணம் மற்றும் தங்கம் மற்றும் பணம் கைப்பற்றப்பட்டது தற்போது ஆறு சிக்ஸ்த் பேஸ் எலெக்ஷன் மொத்தம் செவன்த்து ஏழு தவணையாக நடைபெறவுள்ளது நடைபெற நடைபெற உள்ளது அதாவது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது தற்போது நடைபெற்றது வந்து ஆறாவது முறையாக ஸோ இந்த தேர்தலின் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து இந்த தங்கம் மற்றும் பணம் வந்து மக்களிடம் வந்து ஓட்டுக்காக வேண்டிய பணம் கொடுத்தல வந்து தடுப்பதன் பொறுத்து ஒரு படை வந்து அமைத்து கைப்பற்றினாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் மற்றும் பணத்தை வந்து எங்கே எந்த மாநிலத்தை அதிக அளவு கைப்பற்றுக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நமது தமிழ்நாடு தான் தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவில் வந்து மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி கோடி பார்த்தீங்கன்னா பணம் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கிறது தங்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மூவாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு கிலோ தங்கம் கோல்டு வந்து கைப்பற்றப்பட்டிருக்கிறது இதில் இரண்டாவது இடத்த பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரம் ஸ்டேர் பிரேச வந்து தங்கம் இருக்குது இதே போன்று மதுபானம் மதுபானம் வந்து எந்த எங்கே எந்த மாநிலத்தை அதிக அளவு கைப்பற்றப்படுகிறதுன்னா உத்தரப்பிரதேசம் ஊட்டி ஸோ இந்த கேள்விகள் வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து தற்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்தல் வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது ஸோ இதன் நிமித்தமாக வந்து இந்த டிஎன்பிஎஸ்ஓ இல்லை யூபிஎஸ்ஓ தேர்வுகள் கேட்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறதா நான் உங்களுக்கு இந்த கேள்வியை கொடுத்துருக்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு என்னென்னா யா வச்சுக்கிறது தங்கம் மற்றும் பணம் கையாடல் அதாவது சாரி தங்கம் மற்றும் பணம் கைப்பற்றப்பட்டதில் வந்து எந்த மாநில முதலிடத்தில் இருக்குதுனா தமிழ்நாடு அதே மாதிரி மதுபானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் கீழ் மேல் வச்சுக்கோங்க பணம் தங்கம் மற்றும் பணம்னா கீழே இருக்குது தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேசம் மேலே இருக்குது ஸோ அது வந்து ட்ரிங்க் அதாவது மதுபானம் ஓகே அடுத்த கேள்வி கேள்வி எண் பன்னிரெண்டு கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தை பாரத ஸ்டேட் வங்கி எத்தனை சதவீதமாக குறைத்துள்ளது கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தை பாரத ஸ்டேட் வங்கி எத்தனை சதவீதமாக குறைத்துள்ளது தான் சரியாக இதுதான் கேள்வி இதற்கான சரியான வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஆறு சதவீதம் வந்து கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தை பாரத ஸ்டேட் வங்கி அதாவது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து குறைத்துள்ளது கேள்வி எண் பதிமூன்று எத்தனை கோடி மதிப்பிலான சீன பொருள்களுக்கு அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வந்து கூடுதல் இறக்குமதி வரை எடுத்துள்ளார் தற்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்த்தக போர் வந்து சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஸோ அதாவது அமெரிக்க பொருட்களுக்கு சீனா அதிக வரி வதிப்பதால் அதை வந்து நிறுத்தும்படி அமெரிக்க அதிபர் கூறினா அதை நம்ம சீனா சரிசாய்க்கவில்லை மேலும் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருனா நீங்கள் வந்து அமெரிக்காவிலேயே வந்து உப்பு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுங்கள் இந் அமெரிக்காவில் நீங்கள் ஏற்றுமதி செய்து விட நீங்கள் இங்கே வந்து உற்பத்தி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவும் அவங்க இருக்கல ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணிட்டாருனா நான் வந்து சீனாவிலேருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு நான் வந்து இறக்குமதி வரி வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு விதித்து தற்பொழுது விதித்திருக்கிறார் மொத்தம் எத்தனை கோடி அதாவது கூடுதல் இறக்குமதி இது வரைக்கும் எத்தனை மதிப்புள்ள பார்த்தீங்கன்னா இருபதனாயிரம் கோடி ஆப்ஷன் சி இருபதனாயிரம் கோடி மதிப்பிலான இறக்கு இறக்குமதி வரி வந்து வைத்துள்ளார் ஓகே இப்போ கேள்வி அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் வந்து அமலுக்கு வருது உடனடியாக அமலுக்கு வருகிறது என்று ட்ரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார் அதாவது பத்து சதவீதத்திலிருந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த இறக்குமதி வரி பார்த்தீங்கன்னா டென் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சு முதல் பார்த்தா பதினைந்து முதல் இருபத்தஞ்சு ச பதினஞ்சு சதவீதத்திலிருந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த கேள்வி எண்ணம் பதினான்கு இந்தியா பிரான்ஸ் இடையே என கடற்படை கூட்டு பயிற்சி வருணா வருணா ஒன்று பேர் வந்து வருணா ஒன்று எப்பொழுது நிறைவு பெற்றது எப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி 
பத்தொம்பது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இப்போ பத்து அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் முடிவுட்டுள்ளது இப்போ பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அந்த பிரான்ஸுக்கிடையேயான இந்த கூட்டுப்படை பயிற்சி அதாவது கூட்டு கடற்படை பயிற்சியான வர்ணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று முதல் கடைப்பிடிக்க அதாவது இந்த கூட்டு பயிற்சி வந்து நடைபெற்று வருகிறது ஓகே கேள்வி எண் பதினா பதினைந்து பாகிஸ்தானில் கீழ்கண்ட எந்த போர் விமானத்தை இந்திய விமானப்படை இடமிருந்து ஜெய்ப்பூரில் தரையிறக்கியது பாகிஸ்தானில் கீழ்கண்ட எந்த போர் விமானத்தை இந்த போர் விமானத்தை இந்திய விமானப்படை வந்து இடமிருந்து ஜெய்ப்பூரில் தரையிறக்கி இதுதான் கேள்வி இதுக்கான சரியான முறையை பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜியா போர் விமானம் அதாவது தவறுதலாக இந்திய இலைகள் புகுந்ததன் காரணமாக வந்து இந்திய விமானப்படையை வந்து இடமறித்து தரையிறக்கினாங்க எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ப்பூரில் அது எந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா ஜார்ஜியா போர் விமானம் அதே மாதிரி புல்வாமா தாக்குதலில் வந்து இந்திய விமானப்படை வந்து பாகிஸ்தானில் குறிப்பிட்ட விமானத்தை தாக்கி அந்த அது வந்து மிராஜ் போர் விமானம் வந்து தான் ஆப்ஷன் இயருக்கு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மிராஜ் போர் வந்து புல்வாமா தாக்குதல் வழியாக தாக்கப்பட்டது இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கைப்பு அதாவது தவறுகளாக இந்திய இலைக்கு வந்த போர் விமானத்தை வந்து தரையிலைக்கு திருப்பி வந்து எந்த வித தவறான நோக்கத்தோடு அவங்க வரவில்லை என்று உறுதி செய்து கொண்டு மறுபடியும் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் அந்த விமானம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பொறுமை நமக்கு பேர் வந்து ஜார்ஜியா போர் விமானம் ஓகே கேள்வி எண் பதினாறு இந்திய கால்பந்து அணியின் இந்திய கால்பந்து அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக யாரை நியமித்துள்ளனர் இந்திய கால்பந்து அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக யாரை நியமித்துள்ளனர் கடந்த முடிவு பார்த்தீங்கன்னா இக்கோர் ஸ்டிமாக் இவர் தான் வந்து இந்த புதிய இந்திய ஃபுட்பால் டீமோட பயிற்சியர் ட்ரெயினர் இவர் எந்த நாடை சேர்ந்தவர் பார்த்திங்கன்னா குரோஷியா குரோஷியா நாடை சேர்ந்தவர் கேள்விகள் பதினேழு அயோத்தி விவகாரம் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட மத்தியஸ்தர் குழுவிற்கு தலைமை வகிப்பவர் யார் வந்து எஃப்எம் இப்ராஹிம் வலிபுல்லா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிபதி அடுத்த கேள்வி எண் பதினெட்டு இந்திய விமானப்படை ஒப்படைக்கப்பட்ட ஏ ஹெச் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இ ஐ ரக அதிநவீன அப்பாச்சி காட்டியர் ஹெலிகாப்டர் எங்கு தயாரிக்கப்பட்டது தற்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டிலே வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து அதாவது ஒப்பந்தம் அதாவது மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் வந்து ஏ ஹெச் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஏ ஐங்கிற ரக அப்பாச்சி காட்டியர் ஹெலிகாப்டர் வந்து இந்தியாவிட்ட ஒப்படைச்சிருக்காங்க அது வந்து எந்த நாடு தயாரிக்கப்பட்டது இதை கேள்வி இதை கம்பெனிகளை பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா சி அமெரிக்காவில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெசோவோவில் உள்ள போயிங் விமான ஆலையில் வந்து தயப்பட்டது எந்த யுஎஸ்ஏல உள்ள அரிசோனா 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 மா மாகாணத்தில் உள்ள மெசோவில் உள்ள போயிங் விமான ஆலையில் வந்து தயாரிக்கப்பட்டது எந்த தினம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஹெச் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஐ ஓகேங்களா அது என்ன வேணும் அப்பாச்சி காட்டியன் ஹெலிகாப்டர் ஓகே இது கேள்வி எண் பத்தொம்போது ரேடார் புவி கண்காணிப்பு ரேடார் புவி கண்காணிப்பு சேர்க்கைக்கோளான ரிச்சார்ட் டூ பிஏ மே இருபத்தி ரெண்டு அன்று கீழ்கண்டு எந்த ராக்கெட் மூலம் செலுத்தப்பட உள்ளது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து புவி கண்காணிப்பு சேர்க்கைக்கோளான ரிசார்ட் டூ பி வந்து எந்த ராக்கெட் மூலமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது தான் கேள்வி இது பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்த கேள்வி இது பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து அப்படின்னா சீ ஹெலிகாப்டரில் உள்ள சதீஷ் தவன் ஏவுதளத்திலேருந்து எடுத்துப்பட உள்ளது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு பயன்பாட்டுக்காக செலுத்தப்பட உள்ளது டிஆர்டிஓ டிஆர்டிஓ பயன்பாட்டுக்காக வந்து இந்த செயற்கைக்கோள் வந்து முன்னேற்ற செலுத்தப்பட உள்ளது எந்த செயற்கைக்கோள் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்எல்வி சி பார்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே அடுத்த கேள்வி இருபது தேவையில் இருபது நாட்டின் உற்பத்தி விகிதம் கடந்த மார்ச் மாதத்தில் எத்தனை சதவீதம் குறைந்துள்ளது நாட்டின் 
தொழில் துறை உற்பத்தி விகிதம் இதை வந்து இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து எந்த மார்ச் மாதத்தில் லாஸ்ட் மார்ச் மந்தம் மார்ச் மந்தில் வந்து எத்தனை சதவீதம் வந்து குறைந்துள்ளது பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் ஒரு சதவீதம் வந்து குறைந்துள்ளது அதே வகையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மின்துறையில் மின்துறையில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது சதவீதத்தில் இருந்து வந்து டூ பாயிண்ட்டு டூ ரெண்டு டூ அதாவது டூ பாயிண்ட் டூ சதவீதமாக வந்து குறைந்துள்ளது இது யார் இந்த உற்பத்தி விகிதம் வந்து அதாவது தொழில்துறை உற்பத்தி விகிதம் சரி மின்ச மின்துறை உற்பத்தி விகிதம் எந்த உற்பத்தி விகிதம் யார் வந்து கணக்கிட்டாங்க பார்த்திங்கன்னா கொல்கத்தாவில் உள்ள மத்திய புள்ளியியல் உலகம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் ஓகேங்களா கேள்வியில் இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஆறாவது தேசிய அளவிலான இளையோர் கூடைப்பந்து போட்டி வந்து எங்கு நடைபெற உள்ளது அதாவது முப்பத்தி ஆறாவது தேசிய இளையோர் கூடைப்பந்து போட்டி எங்கு நடைபெற உள்ளது சரியாக கூட பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு கோயம்புத்தூர் கோவை கோயம்புத்தூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மே பதினான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்று வரை வந்து கோயம்புத்தூர் நடைபெற உள்ளது இதில் பார்த்திங்கன்னா பதினான்கு பதினாறு வயதுக்குட்பட்ட வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் வந்து கலந்து கொள்ளப்பட்டனர் கேள்வி இருபத்தி இரண்டு அந்திய செலவாணி கையிருப்பு அந்திய செலவாணி கையிருப்பு மே மூன்றாம் தேதியுடன் எத்தனை கோடி டாலராக அதிகரித்துள்ளதாக எத்தனை கோடி டாலராக அதிகரித்துள்ளதாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது அந்திய செலவாணி கையிருப்பு மே மூன்றாம் தேதியுடன் எத்தனை கோடி டாலராக அதிகரித்துள்ளதாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது இதற்கான சரியான முறை பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ஒன்றாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்றாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது கோடி வந்து மே மூன்றாம் தேதியுடன் அந்திய செலவாணி கையிருப்பு அதிகரித்துள்ள அதிகரித்துள்ளதாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது இந்த ரிசர்வ் வங்கி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய மயமாக்கப்பட்டது இதை ஆமைச்சுக்கணும் ஓகே கேள்வி எண் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி மூணு அந் அழிவின் விளிம்பில் அழிவின் விளிம்பில் எத்தனை வன விலங்குகள் உள்ளதாக சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு மையம் வந்து எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அழிவின் விளிம்பில் எத்தனை வன விலங்குகள் உள்ளதாக சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு மையம் வந்து எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது வன விலங்குகள் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது வன விலங்குகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அழி அழியும் விளிம்பில் உள்ளதாக சர்வதேச பாதுகாப்பு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது பார்த்திங்கன்னா உலகில் வந்து பன்னிரெண்டாவது மிகப்பெரிய பல்லுயிர் பெருக்கு நாடாக இந்தியாவில் எட்டு சதவீத வன உயிரினங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன இந்தியா பார்த்திங்கன்னா பன்னிரெண்டாவது மிகப்பெரிய பல்லுயிர் பெருக்க நாடு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இந்திய அளவில் பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது வன விலங்குகளும் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பத்தொம்பது தாவர இன இனங்களும் அழிவின் விளிம்பில் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஓகே அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் வன விலங்குகளும் வந்து வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதில் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது வன உயிரின வகைகள் அழிவின் விளிம்பில் உள்ளதாகவும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது கேள்வி எண் இருபத்தி நான்கு யுவிகா என்ற திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன யுவிகா என்ற திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன சரியாக கூட பார்த்திங்கன்னா மாணவர்களுக்கு விண்வெளி பயிற்சி அளித்தல் மாணவர்களுக்கு இஸ்ரோ மூலமாக அதாவது இந்தியாவில் உள்ள இருபத்தி இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்கள் மற்றும் ஏழு யூனியன் பிரதேசத்திலிருந்து தலா மூன்று மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்து வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து பயிற்சி அளிக்கிறது பயிற்சி அளிப்பதற்காக இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் பதிமூணு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் பார்த்திங்கன்னா தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது மொத்தம் இது வந்து இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து ராக்கெட் தொழில்நுட்பம் குறித்த செயல்முறை விளக்கங்கள் அளிக்கும் நோக்கில் இந்த திட்டம் வந்து தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஓகே கேள்வி எண் வந்து இருபத்தி ஐந்து நிகிலாண்டில் காசநோய் பாதிப்பால் நிகிலாண்டில் காசநோய் பாதிப்பால் இந்தியாவில் எத்தனை சதவீதம் பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதான் கேள்வி நிகிலாண்டில் காசநோய் பாதிப்பால் இந்தியாவில் எத்தனை சதவீதம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சரியான முடிவு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் ஏழு புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்படுகிறாங்க இதை பற்றி பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தில் வந்து முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி 
முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி அஞ்சு முப்பத்தி ஒன்பதனாயிரத்தி நானூற்றி அஞ்சு பேர் பாக்கிப்பட்டோம்னா அதிக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் தான் டாப்பில் இருக்குது டாப்பில் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் ஓகே ஓகே அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்குள் வந்து இந்த காசு நோயை முற்றிலும் அழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் வந்து இந்தியா வந்து பல திட்டங்களை தீட்டி வருகிறது ஓகே கேள்வி எண் இருபத்தி ஆறு இங்கிலாந்தில் உள்ள சண்டே டைம்ஸ் நாளிதழ் வெளியிட்டுள்ள பணக்காரர்கள் பட்டியலில் வந்து முதலிடத்தை பிடிப்பவர் முதலிடத்தை பிடித்தவர் யார் அந்த சண்டே டைம்ஸ் நாளிதழ் வந்து இந்தியா இங்கிலாந்தில் வந்து வெளியிடப்பட்டு வருகிறது இந்த இது இதில் வந்து பிரிட்டன் பணக்காரர் பட்டியலும் வெளியிட்டு வெளியிட்டுள்ளது ஸோ அந்த பட்டியலை வந்து முதலிடத்தில் உள்ளவர்கள் யார் பார்த்தீங்கன்னா இந்துஜா சகோதரர்கள் இருக்கலாம் ஓகே இந்த இந்துஜா சகோதரர்கள் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு இந்துஜா குழுமம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வந்து மும்பையில் வந்து மும்பையில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இதனை வந்து நடத்தி வரும் நான்கு சகோதரர்கள் எண்பத்தி மூன்று வயதாகும் சீசந்த் இந்துஜா மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது வயதாகும் கோபி சந்த் இஞ்சுதா இருவர் வந்து பிரிட்டன் குடியுரிமைப்பட்டவர்கள் சீசந்த் சீசந்த் மற்றும் கோபிசந்த் இந்த இருவரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பணக்கார பட்டியலே வந்து முதலிடத்தில் இருக்கிறார் இதில் வந்து இப்போ இருவருமே வந்து பிரிட்டன் குடியுரிமை பெற்றவர்கள் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் இடத்தில் யாருக்கா பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் மற்றும் சைபன் டேவிட் மற்றும் சைமன் ரூபன் அதுக்கப்புறம் தேர்வு பிரதேச வந்து சர்ஜிம் ரெட் கிளிஃப் ஓகேங்களா இவங்களாம் வந்து இவங்க வந்து செகண்ட் பிரைஸ் டேவிட் மற்றும் சைமன் ரூபன் வந்து ரெண்டாவது இடத்திலும் இவங்க வந்து மூணாவது இடத்துல உள்ளார்களா இவங்க வந்து முதலிடம் ஓகே இருபத்தி கேள்வி இருபத்தி ஏழு இந்த மேட்ரிட் டென்னிஸ் போட்டி இது மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வீராங்கனை யார் மேட்ரிட் டென்னிஸ் போட்டியின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வீராங்கனை யார் பார்த்தீங்கன்னா கிஹி பெர்டன்ஸ் இவங்க தான் வந்து சாம்பியன் பட்டம் வந்துருக்காங்க எந்த நாட்டை சார்ந்த பார்த்தீங்கன்னா நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் கேள்வி எண் இருபத்தி எட்டு ஐபிஎல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஐபிஎல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணி எது ஐபிஎல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணி எது மும்பை இந்தியன்ஸ் யார எதிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சுப்பர் கிங்ஸ் எதிர்த்து ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் வந்து தமிழ் கப்பி மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது முறையாக நான்காவது முறையாக இந்த சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இந்தியன் சனிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது கோடியும் மும்பை இந்தியன் சனிஸ்க்கு இருபது டுவெண்ட்டி குரோரும் சென்னை சூப்பர் சிங்கிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு புள்ளி ஐந்து கோடியும் வந்து பரிசுத்தாக வாங்கப்பட்டுள்ளது கேள்வி எண் இருபத்தி ஒன்பது ஜப்பானின் தனியார் நிறுவனம் விண்வெளிக்கு அனுப்பிய முதல் ராக்கெட்டின் பேர் என்ன ஜப்பானிஸ் தனியார் நிறுவனம் விண்வெளிக்கு அனுப்பிய முதல் ராக்கெட்டின் பெயர் என்ன இதுக்கு நான் சரியான முறை பார்த்தீங்கன்னா மோமோ த்ரீ மோமோ த்ரீ தான் சரியான முறை பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டர்ல டெக்னாலஜி என்ற ஒரு தனியார் நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயற்கைக்குள்ளே இன்றைக்கு அனுப்பி கொடுத்து கேள்வி எண் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இருந்து சாலை விபத்துகள் மூலம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலிருந்து சாலை விபத்துகள் மூலம் எத்தனை பேர் வந்து இறந்துள்ளதாக உலக சுகாதார மையம் அறிவித்துள்ளது அது சரியான உடை ஆப்ஷன் டி ஒன்று புள்ளி முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் மக்கள் வந்து சாலை விபத்துகள் மூலம் இறந்துள்ளனர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் அந்த இறந்தல் யாருன்னா மொத்தம் அதாவது ஐந்து அதாவது ஐந்து வயதிலிருந்து ஐந்து வயதிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது வயதிற்குள்ள நபர்கள் மிகவும் வந்து அதிக அளவில் வந்து இறந்துக்கிறாங்க ஒன்று புள்ளி முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் வந்து ஐந்து வயதுலேருந்து இருபத்தி ஒம்பது வயதுக்குட்பட்டவர்கள் 
இப்போ இதே மாதிரி ஐம்பது மில்லியன் பீப்புள் வந்து இதில் வந்து காயமடைஞ்சிருக்காங்க இப்போ இன்ஜுரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி மில்லியன் வந்து இன்ஜுரிஸ் அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து மொத்த முப்பது கேள்விகள் வந்து மிக முக்கிய வினாக்கள் தொடக்கப்பட்டிருக்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் வந்து மேலும் அதிக தகவல் நடப்பு நிகழ்வுகள் உங்களுக்கு கொடுக்கும் பொருட்டு வந்து டெஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸோட சில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு நான் தமிழ்லேயே விளக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மெகா சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் மெகா சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் அதாவது விக்யான் சம ஹம் விக்யான் சமூகம் வந்து அப்படிங்கிற ஏதாவது தேர்வுகளை கேட்கப்பட்டிருந்தால் அது வந்து இந்தியாவினுடைய முதல் குளோபல் சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் இல்லைங்களா இது எங்கே நடைபெற்றது என்றால் மும்பையின் உருளியில் மும்பை உருளியில் நடைபெற்றது ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பதினைந்தாவது நிதி குழுவின் கூட்டம் எங்கே நடைபெற்றது பார்த்திங்கன்னா மும்பையில் நடைபெற்றது ஸோ இது வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் அதாவது என்ன நோக்கத்தை நடைபெற்றது பார்த்திங்கன்னா வி டிஸ்கஸ் இஷ்யூ த கன்சனிங் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி அண்டு காஸ்ட் ஆஃப் போர்விங் ஆஃப் தி சென்ட்ரு அண்டு ஸ்டேட் வித் தி ஆர்பி இதனுடைய தலைவர் யார் பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் யார் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கே சார் என் கே சிங்கு ஓகே அடுத்த கேள்வி அடுத்த டாப்பிக்னை பார்த்தீங்கன்னா இது இன்ஜினியர்ஸ் ஃப்ரம் தி இந்தியன் யூனிஸ்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பாம்பே இது ஐஐடி பாம்பே வந்து அதாவது அஜித்துங்கிற ஒரு மைக்ரோ அதாவது டெவலப்டு மைக்ரோ ப்ராசஸர் கால்ட் அஜித் இந்த கேள்வி வந்து வினாக்கள் குழுக்கு வந்து கேட்கப்படலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் பி கான்செப்ட் டிசைன் டெவலப்டு அண்டு மேனுஃபேக்சர் இண்டியா இது அஜித்துங்கிற அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து வந்து மேம்படுத்திக்கிறாங்க எங்கே பார்த்திங்கன்னா ஐஐடி பாம்பே நான் நான்காவது பயணம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐக்கிய நாட்டு சபையை வந்து இந்த குளோபல் ரோடு சேஃப்டி வீக் வந்து எப்போ அனுசரிக்கப்படுகிறதுனா மே ஆறு முதல் பன்னெண்டு வரையிலான நாட்கள் வந்து இந்த ரோடு சேஃப்டி வீக் வந்து கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதனுடைய தீம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஷிப் ஃபார் லீடர்ஷிப் ஃபார் ரோடு சேஃப்டி இதுதான் அதனுடைய சாலை வாரத்தினுடைய தீம் ஓகே இந்த ஐயபுரம் ராஜா வந்து ஆர்டிஐ ரைட்டு இன்வெஸ்டர் கமிஷனை வந்து ஆர்டிஐயோட மெம்பராக நியமித்திருக்கிறார்கள் இப்போ அதுக்கடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா குரூப் இந்தியாவில் வி அட்டண்டிங் தி குரூப் செவன் ஜி செவன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நேஷன் பீட் ஆர்கனைஸ்டு பை பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் இது வந்து ஜி செவனுடைய ஜி செவன் அடைக்கிறதுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் நேஷனல் மீட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு நேஷனல் மீட்டிங் மீட்டிங் வந்து நான் பிரான்ஸ் நடைபெற்றிருக்கிறது இதில் வந்து யாராக இந்தியா கலந்துக்கிறது இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா அந்த சீலே அண்டு சவுத் ஆப்ரிக்கா இந்த நான்கு அதாவது பிரான்ஸு இந்தியா ஆஸ்திரேலியா சீலே அண்டு சவுத் ஆப்ரிக்கா இந்த ஐந்து நாடுகளில் வந்து இந்தியா கலந்துக்கிறது இந்தியா உட்பட ஓகே அதாவது யூஎன் வந்து இப்போ ஒன்று அறிவிப்பு இருக்கிற அதாவது ஒன் மில்லியன் அனிமல் வந்து அனிமல் விலங்குகள் மற்றும் வந்து தாவரங்கள் வந்து அழியும் விளிம்பில் உள்ளதாக வந்து அறிவித்துள்ளது மூன்று கண்களுடைய மூன்று கண்களுடைய ஸ்னேக் அதாவது இந்த மோன்டி பைத்தான் வந்து எங்கே கடை எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த நார்த்தன் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ஆஸ்திரேலியன் ஆஃப் ஹம்டி டூவில் வந்து இந்த மூன்று கண்களை கொண்ட அந்த பாம்பை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா கவர்மெண்ட் என்ன ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் பேக்ஸ் கேன் வெயிட் ஓன்லி டென் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சைல்டு வெயிட் அதாவது குழந்தைகளுடைய பத்து பர்சன்டேஜ் வெயிட்டு தான் வந்து ஸ்கூல் பேக்கோட வெயிட் இருக்கணுங்கிறது நம்ம கர்நாடக அரசை வந்து அறிவித்துள்ளது ஹோம் ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அதாவது ஹோம் ஒர்க் நோ ஹோம் ஒர்க்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஒன் அண்ட் டூ ஃபஸ்ட்டு சென்னர் செகண்ட் சீடுக்கு ஹோம் ஒர்க் இருக்கக்கூடாது சொல்லிக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பயணிகளை பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் ரோடு ஆர்கனைசேஷன் அதாவது பிஆர்ஓ சொல்லுவாங்க பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இது வந்து ஃபிஃப்டீன் டே நைன்த் ரைசிங் டே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபிஃப்டீன் நைன்த் அதாவது ரைசிங் டே மீன்ஸ் இந்த தூங்கிய நேரம் யார் இது ஃபவுண்டர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு எப்போ பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் பை நைன்டீன் 
சிக்ஸ்டியில் சிக்ஸ்டியில் தான் அந்த இது வந்து ஆரம்பிச்சுக்காங்க ஓகே அடுத்த பயில் வளர பயன்டு என்வாயன்மெண்டல் மினிஸ்டர்ஸ் என்வாயன்மெண்டல் அதாவது சுற்றுச்சூழல் ஜி சார் நாளைக்கு சுற்றுச்சூழல் மந்திரிகள் மாவட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெஞ்சில் நடைபெற்றது அதாவது மின்ஸ் மெட்ஸ் நடைபெற்றது ஜி செவன் கண்ட்ரி அதை பார்த்தீங்கன்னா என்வாயன்மெண்டல் மினிஸ்டர்ஸ் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் கேம் செஞ்சுருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யாருடைய ஆட்டோ பேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஹித் ஆஃபி பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்டுடைய ஆட்டோ பேக் அப்படின்னு தான் வந்து இந்த கேம் சேஞ்சர் அதே மாதிரி இப்போ குஜராத் ஸ்டாப் பண்ணுற எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி வந்து குஜராத் அரசு வந்து சட்டசபையில் ஒரு இது மசோதா தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க தாக்கல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அது அதாவது இந்த ஷாப் அந்த அதை ஆயிரத்தி வில்வி அவ்வளோ the shop and other business the states to operate 24 into 7 இது நாங்க மை நேரம் வந்து ஓபன் பண்ணி ஷாப் ஓபன் பண்ணலாம் அது இதுடைய அந்த மசோதா வந்து எப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மே 1 2019 வந்து அமல் பண்ணிருக்கு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இந்திய அதாவது WTA அதாவது விமன்ஸ் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் பத்தி பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரேங்கிங் அதாவது டென்னிஸ் போட்டியை வந்து டென்னிஸ் சர்வீஸ் பட்டியல் வந்து முதலிடத்து யார் யார் எந்தெந்த இடத்த வைத்தாங்க அது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஜப்பானி நவாமி உசாகா வந்து முதலிடத்தில் வந்து இருக்கிறார் முதலிடத்தில் உள்ளார் முதலிடத்தில் எந்தெந்த சிவோனா ஹேலப்புங்கிறது வந்து தேர்ட் மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார் அதே மாதிரி ஆண்களை பிரிவில் பார்த்தீங்கன்னா முதலிடத்தில் யாருக்காக பார்த்தீங்கன்னா நோவோக் ஜோகோவிக் நோவக் ஜோகோவிக் யார் பார்த்து செர்பிய நாட்டை செர்பிய நாட்டை சேர்ந்தவர் இது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்றுகிட்டார் அங்கிருந்து கேள்வி அடுத்த பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா பனாமா ப்ரெஷன் எலெக்ஷனில் வந்து நான் காட்டி செய்த உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த இந்த தற்போது இன்று பதிவிடப்பட்ட கேள்வி ஒன்றாக உள்ளது காட்டு சேவை வந்து தற்போதைய அதிபராக அதாவது பிராம நாட்டினர் தெரிவிக்கப்படுகிறார் ஓகே இந்த ஃப்ரான் லைன் மிசைல் டெஸ்டாயர் ஆஃப் தி இந்திய நேவி இந்த ஐஎன்எஸ் ரஞ்சித் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கமிஷன்டு அது நேவல் டாக்டர் சாய் பண்ணத்தை வந்து இது வந்து டிஸ்கமிஷன் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோதன் அது அதாவது இங்கே அதாவது கப்பல் படையில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் வந்து சேவை செய்திருக்கு அதே மாதிரி அடுத்த பையன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஜெயின் சர்ச் அவார்டு யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் இது வந்து ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் இதனுடைய ஃபவுண்டர் தான் வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்ட் ஆஃப் ஜெயின் சர்ச் அவார்டு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் உள்ள ஃபெஸ்ட்டு அதாவது புத்தப்பள்ளி ஜெயின் சர்ச் ஆத்தோப்டிக் சர்ச் தி ஐபிஎஸ்ஏ ஐபிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃபார் இந்தியா பி ஃபார் பிரேசில் எஸ் ஃபார் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இந்த ஐபிஎஸ்சி மீட்டிங் மட்டும் தான் செர்பாஸ் மீட்டிங் வந்து ஃபாலோவிங் த நைன்த்து ஐபிஎஸ்சி ட்ரைட்டர் மீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நடைபெற்றது கொச்சினில் மே த்ரீ டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நடைபெற்றுள்ளது ஜிடி 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 ராபர்ட் கோவிந்தர் வந்து இந்தியன் ஆரிஜின் ஜேர்னலிஸ்ட் இவர் இன் சவுத் ஆப்ரிக்கா ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூகேவின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் இருக்கான வி கே கிருஷ்ண மேனன் அவார்டு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா எந்த இப்போ தான் குழந்தைகளுக்காக பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள இந்திய அம்சாவை சேர்ந்த ஜேர்னலிஸ்ட் ஜிடி ராபர்ட் கோவிந்த இதை பற்றி உலக பயன் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ஜாயின்ட் நேவல் எக்ஸசைஸ் பை யூஎஸ் பிடிப்பின் ஜப்பான் அண்ட் சவுத் சைலை சவுத் சைனா சி அதாவது தெற்கு சைனா கடற்பகுதியில் வந்து இந்த இந்தியா வந்து இந்த நேவல் எக்ஸசைஸ் அதாவது கப்பல் படை கூட்டு பயிற்சி வந்து இந்தியா கவனம் கிடைக்கிறது எந்தெந்த நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா யுஎஸ் தென் பிலிப்பைன்ஸ் ஜப்பான் இந்த நாடுகளை சேர்ந்த கப்பல் கூட்டுப்படை பயிற்சி நினைவுற்றது எங்கே பார்த்தீங்கன்னா சவுத் சைனா சீனா தென்கடல் தென் சீனா கடற்பகுதியில் கடப்ப இருபத்தி ரெண்டாவது பயணம் பார்த்தீங்கன்னா 
the indian army is commemorating this year uh, as the year of year of next of kin idu enna pathina idoda enna adu idoda nokam enna pathina munnal raanu ivargal kondu pathina avangalukku uriya enna enna adhaavathu enna enna financial profits nidhi sambandhamaga enna enna udavila valangirathu enna enna welfare scheme nalathittangal enna irukkudhu adukkaduthu avangaloya பென்ஷன் வழங்க பெறுவது ஏதாவது பிரச்சனை வந்து சால்வ் பண்ணுறது ஸோ அதனுடைய நோக்கம் தான் இந்த இயர் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் கேன் ஓகே இதுக்கு மூணாவது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பீப்புள் டைடி எவ்ரி இயர் ரோட் ஆக்ஸ் இந்த கேள்வி வந்து உங்களுக்கு கேள்வி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே அடுத்த மாதிரி இருபத்தி நாலு தி யூஎஸ் ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேட் அனோஸ் டே இது அப்ரூவல் ஆஃப் டெங்கு ஆக்ஷியா இந்த டெங்கு வெஸ்டியாங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேஸ்டினேஷன் அதாவது டெங்கு காய்ச்சலுக்கான முதல் தடுப்பூசி வந்து தடுப்பூசியை வந்து இது யூஎஸ்ஏடைய ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மிஷன் வந்து அறிவித்து அதை அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தி அஞ்சாவது கேள்வி காமன்வெல்த் செக்ரட்டரியட் அதாவது காமன்வெல்த்து நாட்டின் நடுவர் தீர்ப்பாயத்தின் உறுப்பினராக வந்து கே ஏ சாதாகிருஷ்ணன் வந்து நியப்பட்டிருக்கிறார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் சுப்ரீம் கோர்ட்டின் நீதிபதி ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் மே முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரை வந்து நான்கு ஆண்டுகள் வந்து பதவி நீடிப்பார் இந்தியா அண்டு சைனா அந்த ஸ்டேட் சைண்டு ப்ரோட்டோகால் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட் இந்தியன் சில்லி மீல் டு சைனா திஸ் இஸ் த ஃபோர்ட் ப்ரோட்டோகால் சைன் பிட்வீன் த டூ நேஷன்ஸ் ஓவர் தி பாஸ்ட் இயர் லோ இந்த எக்ஸ்போர்ட் டு எக்ஸ்பர்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் கம்யூனிட்டிஸ் ஃப்ரம் இந்தியா அடுத்த கேள்வி வந்து ப்ரொஃபஸர் ஆர் கே அத பாயிண்ட் ஆர் கே மாதவ மேடன் வந்து எஜுகேஷன் ஸ்காலர் அண்ட் அப்பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்பீட் பிகைன் மாடர்ன் லீகல் எஜுகேஷன் இந்தியா பாஸ்ட் அவே இயர்லி ஆன் அட் டெஸ்டே ஹி வாஸ் எயிட்டின் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஸோ இது வந்து இந்த ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் லீகல் எஜுகேஷன் இவர் வந்து அழைப்பாங்க ஆனால் என்ன மாதவ மேடன் இவர் வந்து தற்போது வந்து எண்பத்தி நான்கு வயது வந்து மாற்றம் ஓகே இந்த உங்களுக்கு வந்து இந்த ஏழு நாட்களில் வந்து முப்பது வினாக்களும் இருபத்தி ஏழு பாயிண்ட்ஸும் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் எதுவும் தவறுகள் இருந்தால் வந்து தயவுசெய்து இந்த கமல் பாக்ஸை பதிவிடுங்க கட்டாயம் திருத்துக் கொள்ளப்படும் உங்களது கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகிறது எதுவும் கேள்விக்கப்பட இருந்தாலும் கேளுங்கள் உடனடியாக பதில் அளிக்கப்படும் தொடர்ந்து இந்த யூடியூப் சேனலை நீங்கள் பார்த்து கொள்வாங்க உங்களுக்கான அது தேர்வில் கேட்கப்படும் அனைத்து கேள்விகளும் வந்து அது நடப்பு நிகழ்வு சொந்தமான கேள்விகள் உங்களால் நிச்சயமாக பரிந்துரைக்க முடியும் வெற்றியும் அடைய முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி